ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്ക് ആൻഡ് വ്ലോഗ് സോ ഇന്ന് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും എല്ലാം എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിനകത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗ്രേപ്പ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ്സിനകത്തോ ഏതിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേപ്പ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമോ പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം ജ്യൂസ് ആക്കിയ ശേഷം അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കപ്പിനടുത്ത് ബ്ലാക്ക് റേസിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ റേസിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിക്ക് റേസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഗോൾഡൻ റേസിൻസ് കാൽ കപ്പ് ടൂറ്റി ഫ്രൂട്ടി ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് അങ്ങ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ബേക്കിംഗ് ട്രൂ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹാഫ് കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു പീസ് നട്ട്മേക്ക് അതായത് ജാതിക്ക ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലവണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിട്ട് ഒന്ന് പതിയെ പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വൺ കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ഹാഫ് കപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലുമിനിയം പാത്രം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു കിലോ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ബാച്ച് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് ആയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഹാഫ്
ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ടൈമിൽ ഒന്നങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് ബാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ക്ലോ അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഹെവി ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബേക്ക് ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ മാറ്റാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ആയ ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്വീറ്റ് ബണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് ടു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് ഇതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നല്ലവണ്ണം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് കാര്യമാക്കേണ്ട നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കും തോറും കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം അത് സ്റ്റിക്കിങ് ആ സ്റ്റിക്കിനസ് എല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടുവരും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മായത് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നെഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല ഒരു ഡോ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡോ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലും കുറച്ച് ബട്ടർ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നാവണ്ണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നരാട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക സ്വീറ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈക്വൽ സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലവണ്ണം റോൾ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം സൈഡ്സ് എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 
ഒരു ഫ്രൈ പാനകത്ത് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോൾ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ഫിൽ ബണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂട് കൊടുക്കാൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബനോഫി പൈ ആണ് പേര് കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടുണ്ട ബനാന പ്ലസ് ടോഫി പൈ ആണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പൈ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ പൈ ട്രേ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഫോം കേക്ക് ടിനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രേനകത്ത് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഈസി ടോഫി തയ്യാറാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിന്ന് ഒരു കുക്കറിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണം വെള്ളം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചോളം പൊങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം നല്ലവണ്ണം കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് വിതിൽ വരുത്തുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ടോഫി റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലവണ്ണം കുക്കറിൻ്റെ വിസലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പോയ ശേഷം മാത്രം തുറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിന്നിൻ്റെയും ചൂട് നല്ലവണ്ണം പോയ ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് ടോഫി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് അത് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഫോർ ലെയർ പൈ ആണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൗഡറാക്കി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വെജ് സാൻഡിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ് നല്ലവണ്ണം ഉള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് പീക്സ് വരുന്നവരെ ഞാനൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് പീക്സ് ആക്കുന്നത് അതല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടസ് മിൽക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാറ്റിയുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ടോഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ടോഫി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഈക്വലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേർഡ് ലെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബനാനാസാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫോർത്ത് ലെയറായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെ
ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം സോ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ലോഗായിട്ട് വരുന്നവരെ